Eccoci di nuovo in studio per il primo dei dibattiti di questo pomeriggio insieme a Eco Show. Riprendiamo in modo meno scherzoso il tema che ha già sollevato Jacopo Fo nel divertente video che forse avete appena visto. Uh, le lavatrici possono essere uno strumento che ci fa sprecare energia. Noi adesso parliamo di risparmiare energia in casa e in ufficio, non di eh, grandi scenari, non di impianti, non di innovazioni strutturali, ma di quello che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Con me in studio c'è Andrea Mameli, giornalista fisico, divulgatore scientifico e blogger, autore di un manuale di sopravvivenza energetica che è una uh, guida a come combattere quotidianamente contro gli sprechi energetici. Eh, cura anche un blog su questo argomento, lo potete trovare sul sito della sua casa editrice che si chiama scienzaexpress.it, quindi www.scienzaexpress.it per continuare a dialogare con Andrea Mameli, però intanto cominciamo a fargli qualche domanda per capire come risparmiare energia con gli strumenti che già abbiamo a disposizione. Eh, nel tuo manuale c'è scritto da qualche parte che i nostri sprechi sono dei giacimenti nascosti di energia, quindi ci sono una serie di sorprese che ci aspettano in casa. Non possiamo probabilmente fare tutto, però qualcosa possiamo fare. Da cosa cominciamo? Possiamo fare sicuramente qualcosa. Intanto riflettiamo su questo concetto che è stato appena espresso, che altri eh, esprimono così. La, la fonte rinnovabile numero zero è proprio il risparmio. Anche perché se volessimo sostituire improvvisamente, immediatamente, tutte le fonti fossili e le fonti inquinanti con rinnovabili, avremo bisogno di molto tempo, il tempo necessario per questa sostituzione, nel frattempo l'operazione più immediata è abbassare i consumi. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo intanto misurare i consumi di casa nostra. E misurarli, questo si può fare, si può scusami, fare. con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Esatto, intanto controllando la bolletta, cosa che non si fa sempre, a meno eh, di andare a pagarla ogni volta, a volte addirittura non, non si sta neanche a guardare quanto consumiamo, invece il primo passo sarebbe quello, misurare attraverso i consumi, l'osservazione dei consumi, delle bollette, il secondo è acquistare qualche piccolo eh, strumento di controllo, ho visto in diverse offerte eh, sparse nel web che ne esistono da 9 fino a 200 euro, ci sono una varietà di queste soluzioni per misurare il consumo e capire quanto... Dei singoli apparecchi. Esatto, di quanto okay. il singolo apparecchio assorbe, eh, di conseguenza possiamo fare delle valutazioni e iniziare a eh, ridurre, ridurre lo possiamo fare attraverso qualche piccolo sacrificio o presunto tale, perché a volte più che sacrificio è anche un piacere, il piacere di ridurre i propri consumi, di non sprecare, di essere consumatori consapevoli è quel qualcosa in più che si aggiunge al risparmio stesso, al risparmio economico e quindi abbiamo una soddisfazione anche come coscienza di consumatori che eh, consideriamo di essere consumatori attivi. C'è anche una scelta di vita in qualche modo, ma chi esatto. sono i mangia energia in casa? Ma intanto ci sono, c'è da distinguere tra il consumo eh, e l'uso e l'utilizzo del Cioè, cioè ci del, sono degli strumenti che consumano parecchio ma che non si usano così tanto. Esatto, si usano poco, per esempio un asciugare capelli, mm. sì è vero che consuma parecchio, eh, anche fino a 1400 watt, ma l'utilizzo è limitato a pochi minuti, così pure il forno elettrico e ancora più il forno a microonde. Quindi si può considerare che in questi casi eh, è più il tempo, siccome si, consuma, si utilizzano per poco tempo, del consumo eh, istantaneo. Mentre per quanto riguarda per esempio il frigorifero è utilizzato 24 ore al giorno, come per esempio il congelatore, e le, lì allora bisogna stare attenti ad alcuni accorgimenti, intanto non collocarli dove fa più caldo in casa e capita d'estate che siano messi vicino alle finestre che ricevono sole, non aprirli troppo spesso, il che vuol dire anche non stare a contemplare eh, il cibo prima di sceglierlo. Cioè, farsi un'idea di prima. quello che si dovrà esatto. tirare fuori. Piccoli accorgimenti anche apparentemente banali o per chi li, li applica già sicuramente banali, ma per pigrizia molto spesso non vengono applicati. L'altro suggerimento è staccare e spegnere bene tutti i dispositivi elettronici che quando sono in stand by continuano a consumare, quindi in questo caso o si va manualmente a spegnere e staccare la spina oppure si utilizzano le prese multiple, le ciabatte con l'interruttore e lì si riesce e, anche e a risolvere il problema. E così si può risolvere. Esatto. Continuiamo fra un attimo con questo elenco, vorremmo intanto eh, salutare Andrea Boraschi, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia che è con noi in collegamento via Skype. E, Salve, eh, ben trovati. Eh, ben trovati, grazie di essere qui perché so che è un periodo caldo per voi, anche se non è di questo 
che parliamo oggi, ma Greenpeace è nota per le sue campagne più avventurose e difficili. In realtà voi avete una grossa mobilitazione anche sull'efficienza e sul risparmio energetico. Eh, ci puoi dire qualcosa di, di quello che state facendo e di cosa può essere utile fare per, per cambiare la mentalità, per sensibilizzare i cittadini su questi temi? Eh, perdonami, non ho ascoltato bene la tua domanda, per cui vorrei capire se facevi riferimento a quello che abbiamo fatto oggi o in generale. No, in generale le vostre iniziative. Sì, oggi eh, so okay. che siete in, in prima linea sul referendum sì, 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 e no, non okay. parleremo specificamente di questo, parleremo più in generale sì, sì. di coscienza rispetto al consumo energetico e ti chiedevo cosa fate voi, so che voi avete una uh, campagna sull'efficienza energetica, l'avete già fatta e ne avete fatte forse più di una. Uh, qual è la vostra sì. idea di come far cambiare mentalità alla gente su questi temi? Ma diciamo dovremmo distinguere come dire, un macro livello che riguarda più gli indirizzi della politica, dell'economia, dello sviluppo del nostro paese, ma più in generale dello sviluppo eh, globale e quelli che sono i comportamenti individuali, che credo sia la cosa di cui oggi... Che sono quelli eh, che oggi ci interessano di più, sì, esattamente. Ma guarda, io una cosa che, eh, che mi, mi piacerebbe raccontarvi molto, molto brevemente, perché forse dà un po' l'idea anche di, di quello che cerchiamo di fare, di come funziona la nostra, la nostra azione, è una campagna che abbiamo fatto da poco, eh, non, non tutti sanno esattamente che cos'è il cosiddetto cloud computing, eh, ma insomma sono in generale tutte le, le, le attività eh, online, quindi di... Eh, mh, anche di eh, memorizzazione eh, dei dati, di eh, remotizzazione delle informazioni e così via. Quindi, che so, tanto per essere chiari, tutte le volte che accediamo alla nostra eh, mail su, su Google, su Gmail, noi stiamo utilizzando quel che in gergo si chiama cloud computing. Ecco, tutto quel complesso di, di attività oggi consuma all'incirca il 2% dell'elettricità eh, del, del, dell che viene consumata eh, sul pianeta e sta crescendo a, a un ritmo tale per cui al 2020, se continuiamo così, eh, finirà per consumare quanto Germania, Francia, Canada e Brasile messi insieme, quel novero di attività. Quest'anno abbiamo fatto una campagna indirizzandoci direttamente a Facebook che oramai ha 600 milioni di utenti, e abbiamo chiesto proprio agli utenti di Google Social Network di indirizzare eh, appunto all'azienda di Palo Alto una richiesta molto precisa, cioè staccate i vostri data center dalle centrali a carbone. Ecco, quello che spesso tentiamo di fare è di mobilitare le persone perché siano esse stesse a chiedere degli indizi diversi, in modo più sostenibile di... Eh, consumare energia eh, a, a, chi gliela, a chi gliela vende o a chi gliela fa consumare ecco, quindi i vostri interlocutori sono molto spesso i giovani che gli utenti di Facebook sono prevalentemente giovani, sono il pubblico che trovate più sensibile, ci sono pubblici ancora più giovani, forse ragazzini che lo sono ancora di più o ci sono persone un po' refrattarie ai temi dell'ambiente qual è la vostra esperienza su questo? Uh, la nostra esperienza diciamo, è, è variegata e non credo si possa o, o si debba scomporre la sensibilità rispetto ai temi dell'ambiente semplicemente su, uh, su una questione anagrafica. Uh, si tratta evidentemente di uh, pubblici, di segmenti dell'opinione pubblica che sono anche raggiungibili attraverso diversi canali, diversi medi e possono essere eh, mobilitati o sensibilizzati in maniera diversa, però eh, diciamo noi abbiamo tra i nostri Greenpeace è un'associazione che vive solamente delle donazioni che, che le fanno i cittadini i, loro, i suoi sostenitori, noi non, non prendiamo soldi da istituzioni, da partiti da aziende, da nessuno e devo dire che come dire, la base dei nostri sostenitori da questo punto di vista è francamente molto, molto variegata e questo, e questo ci piace anche molto, sono persone anziane, persone giovani insomma c'è cioè una partecipazione diffusa e, quindi una e, sensibilità divari. trasversale nei confronti dei problemi dell'ambiente e un tema che hai sollevato prima e che mi sembra interessante è quello dell'uso delle tecnologie molto spesso si mette da una parte l'ambientalismo, il verde, il ritorno 
a una vita vagamente bucolica, ideale, che forse non è mai esistita, dall'altro le tecnologie mangia energia. In realtà quello che dicevi tu mi pare è che si può imparare a usare la tecnologia anche per risparmiarla l'energia oltre che per buttarla via. Uno degli argomenti, e mi pare che sia uno di quelli cui vi siete occupati, che rientrano in quest'ambito, è quello delle lampadine. Eh, le uh -huh. vecchie lampadine mangia energia, che sono anche quelle che scaldano, e i eh, nuovi tipi di lampadine che sono anche entrati, come dire, d'ufficio per via di normative europee eh, nel mercato e nel nostro uso, che permettono di risparmiare energia più quelle ancora più nuove che forse permettono di risparmiarne ancora di più. Puoi in breve spiegare com'è questa questione? Eh, sì, molto in breve. Le lampade CFL a risparmio energetico, cioè le fluorescenti compatte, hanno drasticamente abbattuto eh, il consumo di, di energia ne, nelle case di tutti quanti. Io vorrei, mi piace anche sempre ricordare che c'è un, una ricaduta in termini di impatto ambientale ma c'è anche una ricaduta economica cioè eh, un, una serie di comportamenti virtuosi in termini di, di risparmio nei consumi eh, ci aiutano non solo a, a ridurre la nostra eh, impronta ambientale sul mondo ma ci aiutano soprattutto a, in prima istanza anche, anche a risparmiare e, queste lampadine eh, sono, eh, ripeto, certamente un grandissimo passo avanti, non sono una tecnologia perfetta, eh, contengono una sostanza estremamente inquinante, il mercurio, anche se la contengono, diciamo, è un tenore molto, molto basso, potrei dire all'incirca che il mercurio contenuto in una lampadina eh, CFL è, quello, è, è pari, grosso modo, a un decimo di quello che era contenuto in un... Eh, in uno dei, dei termometri di quando, ero, di quando ero bambino io <ride> e quindi queste lampadine eh, necessitano eh, obbligatoriamente ed è previsto per legge ci sono dei consorsi che si occupano eh, di questo uno smaltimento eh, adeguato eh, però ovviamente diciamo come dire sta a noi in prima istanza indirizzarla a questo tipo di, di smaltimento ci saranno poi altre, credo, te tecnologie più innovative anche in termini di lampadine, ci sono i LED, ci sono altre cose, non so se forse... Ci sono i LED e eh, al momento diciamo, lo, lo, lo studio, diciamo, l'applicazione che mi sembra possa essere più, più interessante è, è, è ancora di carattere sperimentale eh, e riguarda l'illuminazione pubblica. Eh, di, alcuni, di alcuni comuni più piccoli, di, di alcuni borghi, di alcune aree diciamo, eh, particolari che non, non, non sono tipicamente quelle propriamente urbane così come le, eh, le conosciamo noi ma eh, diciamo, di questo ancora sinceramente non, non si può dire neanche molto nel senso che eh, è veramente come dire, un, un passo prossimo e non, e non è ancora un, un presente consolidato Comunque certamente, certamente si tratta anche qui eh, di, di un notevole abbattimento dei consumi. Se elettrici. puoi restare un attimo con noi, volevo forse chiedere un commento brevissimo su questo, Andrea Mameli che è qui accanto e che credo sì. che tu possa sentire rimanendo lì collegato. Sì, una fa... piccola aggiunta a quanto è stato detto, che ovviamente ci aiuta a risparmiare e passare dal dalla lampadina che è un po' come il cuore di quel mostro che è la resistenza elettrica della lavastoviglie, della lavatrice eh, ci diceva prima Jacopo Fo eh, risparmiamo anche su quello cercando di far entrare nella lavatrice dell'acqua già calda perché il modo peggiore per riscaldare è la resistenza elettrica come pure il modo peggiore per illuminare almeno dal punto di vista del consumo ci fa e poi si può arrivare a parlare anche del led ma purtroppo costa ancora troppo però concettualmente ma anche a livello di esperienza personale, pensare al fatto che a cosa c'è dietro la produzione di un bene di consumo come appunto della lampadina può essere importante, pensare che anche eh, la lampadina a basso consumo eh, per quanto eh, appunto riduca i consumi ha dietro di sé una catena produttiva che porta poi delle situazioni eh, abbastanza impegnative dal punto di vista sia energetico sia dell'ambiente sia della salute così pure per lo smaltimento, questo significa essere consumatori responsabili e coscienti di ciò che fanno. Ecco, sta venendo fuori un quadro molto complesso, penso che tu eh, Andrea, eh, vi chiamate tutti Andrea oggi, Andrea Boraschi sia d'accordo, è però giusto parlare di eh, energia, vuol dire parlare eh, di consumi, vuol dire parlare di 
consumi per la produzione degli oggetti che poi a loro volta consumeranno eh. energia vuol dire parlare di smaltimento, vuol dire parlare di stili di vita, è un quadro molto complicato. In questo quadro volevo farti un'ultima domanda che è questa, oggi spesso si parla di greenwashing, cioè si parla di imbellettare in termini eco una serie di beni che molto eco non sono, questo ha un aspetto positivo perché se per vendere qualche cosa bisogna dire che è ecologica vuol dire che un certo tipo di pubblico percepisce l'ecologia come un valore e questo in sé non è affatto un male. Il problema è che qualche volta è difficile scegliere e effettivamente ci sono dei, dei millantati ecologisti che così ecologisti non sono. Secondo voi, secondo Greenpeace, si può fare qualche cosa per aiutare le persone a, a capire, a scegliere bene? Ci sono delle dritte, ci sono le indicazioni? Eh, diciamo che si può, si può e si deve fare molta 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 informazione eh, spesso è quello che tentiamo di fare anche noi quel tipo diciamo, di rapporto e di interlocuzione di cui dicevo prima avuta nei confronti di, di Facebook noi ce l'abbiamo quotidianamente con tantissime aziende eh, e cerchiamo di dare proprio delle indicazioni eh, estremamente chiare su quali sono i prodotti eh, più sostenibili io non credo che nessuno di noi ad esempio si sia mai posto eh, nel momento in cui acquista un libro eh, il problema di non so quanta foresta vergine ci sia dentro quelle pagine anziché il problema di quanto possa essere interessante il contenuto, di quanto eh, possa essere stimolante l'autore la, che ha scritto l'opera. Eh, invece noi cerchiamo anche di, di segnalare questo. Eh, devo dire, proprio pochi giorni fa le, leggevo un, un op-ed del, del New York Times in cui eh, veniva ribadita proprio la cosa che stavate dicendo voi, cioè eh, la maggior parte dei, dei prodotti oggi presenti sul... Uh, sul mercato, e parlo soprattutto delle, delle commodities e ancor più di quelle alimentari, vengono normalmente vendute uh, con un'etichetta un green. Uh, ci sono numerosi studi che ci dicono che uh, si tratta di un'etichetta e poco più. Uh, è un lavoro estremamente impegnativo quello che deve fare il consumatore per essere un consumatore uh, consapevole. Eh, però diciamo, la verità è che eh, come dire, talvolta è anche abbastanza semplice non farsi eh, ingannare. Cioè, bisogna stare imparare a guardare se ho capito bene. Sì, ci sono certe cose ogni tanto che sono macroscopiche. Noi abbiamo in Italia un, un mercato dell'energia che ancora è tutt'altro che liberalizzato. Eh, Enel rimane in larga misura in una posizione dominante che oramai non è più di, di monopolio ma che al monopolio molto somiglia, ha una branca assolutamente risibile del, 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 diciamo, del suo peso industriale eh, che si occupa di energie rinnovabili e che è quella eh, diciamo con, eh, che, che, uti che utilizza realmente per rivolgersi ai consumatori. Eh, è Andrea stiamo quale... andando però scusami un pochino fuori tema perché qui dobbiamo sì. ri rimanere su quello che facciamo in casa e dobbiamo anche andare avanti tenendo presente tutta la complessità quindi giustissimo quello che hai detto finora io procederei tu continua a, a seguirci tramite eh, il sito perché il collegamento Skype sarà fra poco occupato una, da... Una, sola, una cortesia per, eh, mi, mi, mi premeva di mostrare che quello che stavo dicendo insomma, certo. riguarda veramente poi qualcosa di estremamente concreto, cioè riguarda i nostri consumi. Eh, quando eh, facciamo un, eh, stipuliamo un contratto con, con Enel Green, stiamo dando i nostri soldi a un'azienda che ancora oggi eh, poggia larghissimamente eh, sul carbone e sulle fonti fossili che sono... Eh, diciamo il fattore di maggiore impatto sul, per, per quanto riguarda i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico Quindi, eh, importante tenevo, diciamo, ricordare anche di questo parla... più avanti nel dibattito che segue si parlerà anche di produzione autonoma di energia quindi ci sarà ancora un'altra occasione per riflettere su questo io però prima di andare avanti sulle domande non l'avevo previsto ma visto che si è parlato giustamente di produzione e anche di eh, carta di stampa mi corre l'obbligo di chiedere a Andrea Mameli con che cosa è stampato il suo sì. libro, anzi su che cosa è stampato il suo libro perché è troppo 
interessante saperlo a questo punto. Sì, è stampato su una carta speciale che ha una larga componente di alghe, alghe della Laguna di Venezia, le alghe in eccesso della Laguna di Venezia che vengono utilizzate da alcuni anni come base per la struttura della carta che è identica Vi assicuro che non puzza. Anzi. Si può annusare, anzi. Ha ah, odore di mare. Beh, non ha in realtà nessun odore, che dal punto di vista... Di un libro è un pregio perché spesso l'inchiostro ha degli odori. Sì, le prime copie avevano odore di mare. No, a e poi ma perde davvero, non stai sì, scherzando? Sì. Le ah, prime okay. arrivate <ride> da Scienza Express erano così profumate. Quindi, insomma, anche guardare, mo molte case editrici stanno attenti a questo. Quando sfogliate i libri da comprare, vedere con che cosa è stampato, può essere un, un piccolo contributo al risparmio. Io volevo, si è parlato di energia, si è parlato di lampadine... Eh, Volevo un attimo brevemente prima di parlare con il nostro nuovo ospite via Skype che è eh, Claudia Chiozzotto di Altro Consumo chiede a Andrea Mamelli, visto la stagione alla quale ci stiamo avvicinando, fa sempre più caldo, frigorifero da tenere aperto per rinfrescarsi, aria condizionata, ventilatori, eh, quanto sprechiamo energia? Sprechiamo molto anche perché spesso quando utilizziamo dei sistemi per rinfrescare l'aria la, lo facciamo in maniera eccessiva, molto spesso questo capita in luoghi in cui invece si potrebbero creare altre situazioni di rinfrescamento. Le più tipiche sono quelle che si utilizzano nelle case più antiche, che hanno mura particolarmente E anche spesse. questo è un tema, scusa se anticipo, su cui ci sarà una sessione dopo domani, si parlerà di case di una volta e di case del futuro. Sì, poi ci sono le case, infatti le case intermedie che sono quelle peggiori, e poi quelle nuove <ride> che invece hanno i migliori requisiti di isolamento, ecco lì eh, una possibilità è quella di arieggiare bene, studiarsi bene le correntine d'aria affinché è possibile farlo, eh, è possibile in, in alcuni casi, altrimenti l'opportunità eh, data dai climatizzatori elettrici è quella di eh, togliere l'umidità dall'aria e in quel caso non c'è bisogno di scendere a temperature come 18-19 gradi che possono essere anche eh, non Poco sane, salutari, esatto, certo. non, non salutari. E questo accade molto spesso anche in luoghi di lavoro dove per varie situazioni si è portati poi ad avere un abbigliamento che in certi casi obbliga poi a rinfrescarsi molto, quindi più che altro la riflessione più che a casa. E a congelare il tutto e questo ci porta molto serenamente alla uh, prossima chiacchierata con Claudia Chiozzotto di Altro Consumo che saluto perché sì, uno dei dei dilemmi è che cosa si fa in ufficio dove c'è sempre qualcuno che vuole l'aria condizionata freddissima e, e c'è qualcuno che invece è più attento o al suo raffreddore o al risparmio sì. ambientale e ci sono sì, tutto... infatti quello del... eh, ci senti Claudia? sì un po' a tratti ma vi sento Ecco, noi adesso ti sentiamo. Comunque ecco, quello che volevo anticipare è Altro Consumo che è una nota associazione di consumatori e si impegna ai consumi virtuosi su tutta un, una serie di settori, ha fatto proprio al proprio interno un'azione per indurre al risparmio energetico in ufficio e volevamo saperne qualcosa di più. Sì, eh, all'interno degli uffici di Altro Consumo nella sede di Milano abbiamo proprio un piccolo gruppo di lavoro davvero ristretto di... 5-6 persone eh, che si riuniscono più o meno una volta al mese e hanno come obiettivo quello di migliorare gli impatti ambientali della nostra attività ordinaria, normale. Eh, la nostra attività eh, ovviamente è principalmente quella editoriale, anche se le riviste non vengono stampate all'interno di questi uffici e quindi l'attività eh, sulla quale abbiamo suddiviso la missione di questo piccolo gruppo sull'ecogestione aziendale è principalmente nel settore dell'energia eh, del consumo anche di acqua, eh, del consumo di carta, perché ovviamente per le stampe... Altro argomento attività... dolente negli uffici, perché la carta, esatto. le fotocopie, le stampate, in quante copie lo stampiamo serve proprio stamparlo? Fronte retro e tutto quanto, a colore, bianco e nero, insomma ci sono molte discussioni. Eh, la, la separazione con i rifiuti, perché comunque per quanto pochi è corretto anche separare per tipologia nelle raccolte differenziate anche all'interno dei nostri uffici eh, ed è ultimo un tema abbastanza importante che è quello della mobilità al quale non si pensa in prima battuta come un impatto dell'azienda però comunque spostarsi in una grande città come Milano può essere più o meno sostenibile a seconda delle scelte che anche l'azienda fa per agevolare i suoi dipendenti a raggiungere la sede di lavoro. Ehm, questo gruppo lavora ormai da 4-5 anni e devo 
devo dire che proprio quest'anno con l'analisi, il monitoraggio molto più puntuale che siamo riusciti a mettere in campo sui consumi de, dei nostri uffici abbiamo visto come siamo riusciti a risparmiare davvero su tutti i fronti, agendo un po' più sul comportamento eh, a livello quotidiano con del, degli eco flash, delle new, newsletter che vengono messe sulla intranet aziendale per eh, ricordare quali sono i comportamenti virtuosi, eh, ma anche dove era possibile quando siamo intervenuti sugli impianti fare sempre scelte che mettessero al, in, al primo posto eh, i consumi e il risparmio energetico. Uh, quindi ad esempio abbiamo, uh, riuscendo a fare anche delle valutazioni sul pro capite dei dipendenti siamo riusciti a passare da 16 kWh al giorno per persona nel 2008 a 11 kWh al giorno nel 2010 quindi pian pianino agendo sia sugli impianti sia sulle abitudini che ciascuno di noi uh, applica poi alla propria attività lavorativa uh, a migliorare sensibilmente i consumi e quindi anche il risparmio che eh, in tre anni abbiamo eh, risparmiato per ciascun dipendente circa 267 euro proprio a livello di bollette e di consumi energetici eh, sia per l'elettricità che per il gas che per l'acqua. Che non è affatto Quindi... poco, se fosse esteso per tutti gli uffici di Milano sarebbe un, un bel risultato. Claudia resta con noi perché dopo ti dobbiamo fare altre domande ma c'era Andrea Mameli che voleva un, dare un input proprio su questo argomento, forse sì, ti fa lui una domanda. No? Sì, su questo ho avuto modo di leggere delle direttive regionali della regione eh, autonoma Val d'Aosta che ha chiesto ai dipendenti regionali di stare molto attenti nei consumi, nel, per esempio banalmente non lasciare i computer accesi la sera, le luci accese la sera, l'aria condizionata, cosa che invece purtroppo accadono molto spesso in aziende e in uffici pubblici. Ecco, su questo come pensi che si potrebbe far arrivare questo segnale anche ad altre istituzioni che possano dare queste indicazioni perché spesso il dipendente non lo sa, certo può essere pigro, certo può considerare che il suo intervento sia da sottovalutare ma spesso non lo sa e occorre anche dare informazioni come voi state facendo. Certo, eh, sicuramente molte volte è proprio nella pubblica amministrazione che vediamo gli specchi più palesi e che fanno anche più rabbia perché insomma alla fine sono sprechi che vanno a pesare sul, proprio sulle tasse dei cittadini. Eh, devo dire che una cosa che funziona bene per eh, spronare i vertici aziendali o quelli che possono essere anche gli amministratori pubblici a mettere in atto delle politiche per il risparmio è proprio il vantaggio economico che si ha alla fine nel bilancio. Cioè fino, eh, per bollette più basse, meno sprechi, meno multe anche per esempio sulla raccolta differenziata eh, e in fondo insomma, se si va poi a vedere anche la soddisfazione clima aziendale i dipendenti a parte magari un po' di resistenze iniziali perché sembrano l'ennesimo eh, sforzo che viene richiesto o eh, l'ennesimo appunto sacrificio personale che viene chiesto a, agli impiegati e ai dipendenti in realtà poi sono più, più contenti di eh, lavorare per un'azienda un che tiene anche presente questi, questi impatti e, e proprio è lo spreco delle risorse. Claudia, a proposito di questo ti volevo chiedere un brevissimo flash, poi ti faccio una domanda su un argomento diverso. Eh, quali sono le cose che avete trovato più difficile far fare alle persone, che, ai tuoi colleghi, alle persone che lavorano con voi e quali sono invece le proposte che sono state accolte con maggiore convinzione o entusiasmo? Ma devo dire che se per i rifiuti... All'inizio è difficile spiegarlo perché per molti quello dei rifiuti è insomma un po' un tema di cui proprio non, non ci si vuole interessare, non, non, non lo si ha particolarmente a cuore. Forse veramente l'aspetto più difficile su cui dobbiamo ancora lavorare molto è quello delle stampe e della carta perché l'abitudine appunto di archiviare tutto su cartaceo o di lanciare una stampa senza fare l'anteprima e vedere esattamente quante pagine poi andranno eh, a uscire dalla stampante sono abitudini e piccole smasseccature che spesso non, non si vogliono tenere presenti, ma quando abbiamo visto che eh, stampiamo circa un milione di copie all'anno tra fotocopie e stampe, eh, questa cifra ha fatto un po' sobbalzare tutti sulle sedie e vediamo se riusciamo un pochino a, a ridurre perdurre le stampe dei nostri uffici, ad esempio passando più spesso alle scansioni, eh, passando ad archivi elettronici anziché ancora in molti casi cartacei, oppure passando ad esempio alla stampa in bianco e nero anziché quella a colori quando non è strettamente necessario. Ecco, a volte bisogna forse proprio quantificare, cioè sapere, perché uno dice stampo tre pagine che sarà mai, sapendo quanto davvero si è stampato può aiutare a, a capire che è una cosa... Uh, importante. Un altro breve flash su un argomento totalmente diverso è, eh, parlavamo prima di greenwashing, cioè parlavamo di aziende che propongono i loro beni elettrodomestici, telefonini, 
eh, strumenti dicendo i nostri sono i più ecologici. Ci sono delle etichette, ci sono delle classi, ma un consiglio in sintesi a chi deve comprarsi il, il frigorifero, la cucina, la caldaia, il condizionatore, come si fa a essere sicuri di avere davvero qualche cosa che ci aiuta a risparmiare energia? Oltre che leggendo altro consumo e rapporti di altro consumo che spesso contengono queste informazioni. Voi avete un calcolatore per l'energia, mi pare, sul vostro sito? Ci sono sì, delle... sì, io ho un calcolatore per i consumi domestici eh, che poi i risultati del, dei test possono essere consultati anche dal sito di altro consumo da parte dei soci. Quindi è eh, diciamo una specie che socio rimane per consultare anche i test magari non proprio recentissimi per farsi un'idea su che cosa andare a quando fa un acquisto di un nuovo elettrodomestico. Io ho individuato un po' di consigli molto pratici da dare. L'etichetta energetica sicuramente è un valido strumento per scegliere correttamente un elettrodomestico che non sia troppo energivoro, eh, però non è sempre perfettamente applicabile poi alla situazione di consumi reali nelle nostre case, quindi teniamola ben presente come scelta di consumo, soprattutto per gli elettrodomestici che rimangono sempre accesi come il frigorifero, eh, però un consiglio che diamo sempre è quello di dimensionare correttamente l'elettrodomestico ai nostri effettivi usi. Eh, il mercato spinge negli ultimi anni sempre di più a ingrandire gli elettrodomestici, farli più, più capienti, più potenti. Cioè la lavatrice eh, che sì. lava 8 kg di biancheria piuttosto che eccetera. Mentre le, mentre le utenze domestiche sono sempre più verso il singolo, i piccoli nuclei familiari, quindi eh, la lavatrice che larga quello che ci serve, il frigorifero che non sia enorme, ma anche ad esempio il televisore, insomma un 42 pollici consuma senz'altro di più di un 32 e quindi valutiamo queste scelte ai momenti di acquisto anche dei beni un po' più edonistici. Eh, e infine evitiamo tutti quei piccoli elettrodomestici di cui si può potrete fare a meno e che magari rimangono attaccati in stand by o eh, eh, per ricaricare le batterie come non so mi viene in mente l'aspirabricio da tavolo ah, piuttosto certo. che una macchina del caffè che poi magari usiamo due volte la e settimana. E poi si usano ben ecco. poco. Scusa Claudia ci arriva una domanda dagli ascoltatori che chiedono cosa vuol dire esattamente classe A. La classe A, che poi può avere diverse sfumature a seconda del tipo di elettrodomestico, è la più alta classe per il risparmio energetico, quindi quando un elettrodomestico è in classe A generalmente ha buone prestazioni eh, nei consumi e quindi è eh, da consigliare per l'acquisto. È un via libera in termini di eh, consumo energetico. Claudia ci stiamo avviando alla conclusione, io ti ringrazio per questi consigli, appunto immagino che il tuo invito che io accolgo e rimando perché sicuramente utile è quello di quando si hanno domande di questo genere guardare anche sul sito di Altro Consumo che ha parecchie informazioni di questo tipo eh, tornerei per avviarci alla chiusura in, in studio con Andrea Mameli non so se su questa cosa della classe avevi delle in, sì. indicazioni aggiuntive da dare poi ti faccio un'altra domanda sì, in a chiusura esatto, a completamento di quanto è stato detto poco fa le classi rappresentano uno strumento molto efficace per le persone per individuare la possibilità di risparmio ovviamente nell'immediato comporta una spesa aggiuntiva però se gli si spiega che eh, comprando un frigorifero di classe A++ si risparmia che è in, il, il massimo in, possibile il contro più è il massimo possibile eh, rispetto a uno di classe B o classe C può costare 140, 200, 220 euro in più ma questi eh, soldi in più se li può recuperare in due o tre anni di uso massiccio e noi nel libro abbiamo fatto il calcolo abbiamo effettivamente sì, ci sono misurato. in questo libro delle vere schedine che dicono facendo una determinata cosa quanto si risparmia sì, una volta che siamo coscienti di questo diventa anche più facile fare un sacrificio di qualche euro in più sapendo che poi sarà ripagato in maggior, eh, questa maggiore spesa sarà ripagata in pochissimo tempo e l'altra considerazione è appunto sull'informazione spesso non sappiamo che cosa sono eh, queste indicazioni, per esempio la certificazione europea dovrebbe essere nota a tutti, ecco forse a scuola questo tipo di informazioni potrebbe, se c'è il tempo per farlo, però potrebbe circolare come fonte di educazione civica. Ecco, mi pare però ci sia un'ultima cosa da, da dire in chiusura, qui si è parlato di tutta una serie di cattive abitudini, dalla stampa a raffica di qualunque cosa, alla passione per il televisore con lo schermo enorme che magari non è neanche adeguato alla stanza in cui lo vogliamo inserire, al vizio di comprare tutta una serie di cosette che funzionano con l'elettricità o peggio con le pile perché ci piacciono. Insomma dobbiamo forse un po', è una delle cose che racconta questo libro, prendere coscienza del nostro impatto sull'ambiente, del fatto che noi consumiamo energia. Eh, 
serve, come si fa, a parte leggendo il manuale di sopravvivenza energetica? Beh, serve sicuramente qualche indicazione, qualcuno se ne accorgerà, qualcuna, o qualcuno degli, degli ascoltatori, dei telespettatori, di chi sta guardando su internet adesso queste immagini, ci ascolta, sentirà riecheggiare qualche cosa che gli è stato detto dai genitori e dai nonni, quindi molte di queste basi ce le abbiamo già un po' tutti, e sono le basi che vengono da epoche in cui si doveva risparmiare per forza, non si aveva tanta disponibilità energetica. Ora il rischio è forse paradossalmente acquistare elettrodomestici che consumano meno e acquistare l'automobile che consuma meno, poi ci può indurre a consumare un po' di più, a prenderlo un po' alla leggera, tanto consuma sì, È come consuma quando mangiamo meno. i cibi light, esatto. è quindi, light quindi lo posso mangiare di più. Questo ci deve comunque mantenere eh, attenti e vigili per evitare di sprecare. Come dice il sottotitolo del libro, essere felici è la condizione principale, secondo noi quindi è importante fare queste operazioni, risparmiare per alleggerire eh, le spese sicuramente ma anche per essere più contenti, più eh, soddisfatti di ciò che stiamo facendo. Allora andare a misurare i consumi, andare a scegliere gli elettrodomestici e poi soprattutto evitare gli sprechi più banali è sicuramente l'indicazione principale. Quindi diciamo è una scelta di vita non punitiva ma in nome di una qualità di vita di tipo diverso. Noi ringraziamo tutti i partecipanti, ringraziamo Claudia Chiozzotto e Andrea Boraschi che abbiamo oh, contattato via Skype, ringraziamo Andrea Mameli Grazie. che è stato con noi e ringraziamo con lui la sua mamma perché questo libro è dedicato a mamma che mi ha insegnato a spegnere la luce uscendo da una stanza e mi sembra un consiglio sempre valido per tutti. Grazie. Grazie per ora.